ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞാൻ സുമി രാജേഷ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ മലയാളത്തിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എൽ ഡി സി പാറ്റേണിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുമ്പ് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ എന്താ ഇതില് വരുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാലേ അതായത് ആദ്യം തന്നെ പോകുമ്പോ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതായത് നോക്കാട്ടോ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ് സംഭവം ഇതിലാദ്യം നമ്മളേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അതെ ഇതില് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക കേട്ടോ താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശരിയായ പദം ഏത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് വേഗം തീർക്കുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം താഴെ കൊടുത്തി കൊടുത്തവയിൽ ശരിയായ പദം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് പുനർചിന്ത പുനർചിന്ത അതേപോലെ പുനശ്ചിന്ത പുനഃചിന്ത കേട്ടോ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മെസ്സേജ് ഞാൻ നോക്കി നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യാം കേട്ടോ സജിത്ത് അമൃത നഷിത ഹമീദ് അനീഷ് കുമാർ റാസി ഉമൈ പുനർചിന്ത ഏതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഹായ് വിഷ്ണു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് പേരുണ്ടല്ലോ ലൈവിൽ പക്ഷെ കുറച്ചൊരു അഞ്ചോ ആറോ പേര് മാത്രമേ ഇതിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി കണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഭൂരിഭാഗം പേരും എന്താണ് പറയുന്നത് പുനർചിന്ത എ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഏ എ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഉണ്ടാവലും പറയാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നല്ല രസം നമ്മുടെ ചിന്തകളൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഏ ഇതിന്റെ ആൻസർ സി ആണ് കേട്ടോ പുനശ്ചിന്തയാണ് ഇതിലിപ്പോ ജിതിൻ ജോണി മാത്രമേ ആൻസർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഹായ് ജിതിൻ ജിതിൻ ഒരു കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഓക്കെ പുനശ്ചിന്ത സി ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ സി ബി എസ് പുനശ്ചിന്തയാണ് കേട്ടോ ആൻസർ കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് എൽ ഡി സിക്ക് വന്നതാണ് അല്ലെ എല്ലാവരും തെറ്റിച്ചല്ലോ ഇനി തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ താഴെ കൊടുത്തി കൊടുത്തവയിൽ ശരിയായ പദമാണ് ഇത് പുനശ്ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ജിദിന് അതേപോലെ തന്നെ സിബി പ്രക്ഷോഭ് അവർക്കെല്ലാം ഒരു ഇത് ക്ലാപ്പ് ഓക്കെ താഴെ കൊടുത്ത് കൊടുത്തവയിൽ ശരിയായ പദം ഏത് പുനശ്ചിന്തയാണ് കേട്ടോ പുനർചിന്ത എന്നല്ല പുനശ്ചിന്തയാണ് ഓക്കെ ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് രാവിലെ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുക രാവിൽ പ്ലസ് എ രാവ് പ്ലസ് ലേ രാവ് പ്ലസ് എ രാവിൽ പ്ലസ് ലേ ഏതാ നോക്കുക കേട്ടോ ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടും അല്ലെ കിട്ടണതാണ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതായാണ് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തല കുമ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആരൊക്കെ എന്താണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഫർസാന ബി ആണ് ചെയ്തത് പ്രിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ പോട്ടെ സിബി അഖില് എല്ലാവരും ചെയ്യും സ്വാതി 
ശരണ്യ എലിസബത്ത് ഓക്കെ രാവിലെ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോഴേ രാവിൽ പ്ലസ് എ ആണ് രാവിലെ മനസ്സിലായോ രാവിൽ പ്ലസ് എ ആണ് ഇത് രാവിലെ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എ ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ രാവിൽ പ്ലസ് ലേ അല്ല രാവിലെ രാവിൽ പ്ലസ് എ ആണ് രാവിലെ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് എ ഡേർട്ടി സിറ്റി വാട്ട് എ ഡേർട്ടി സിറ്റി എന്ന വാക്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ മലയാള വാക്യം ഏത് എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട നഗരം എത്ര വൃത്തികെട്ട നഗരം എന്ത് വൃത്തികെട്ട നഗരം എങ്ങനെ വൃത്തികെട്ട നഗരം ഇങ്ങനെ ഇതെന്തൊരു വൃത്തികെട്ട ചോദ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മൊത്തം സംശയം മൊത്തം വൃത്തികേട് ഏർ എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട നഗരം എത്ര വൃത്തികെട്ട നഗരം എന്ത് വൃത്തികെട്ട നഗരം എങ്ങനെ വൃത്തികെട്ട നഗരം അപ്പൊ ചെയ്തോളൂ നോക്കിക്കോളൂ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഇക്കൊല്ലം പരീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല അറിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ തൊഴിൽ വാർത്ത അങ്ങനത്തെ അനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നോക്കിയില്ലായിരുന്നോ എന്തായാലും എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് ഒന്നും ഇക്കൊല്ലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പഠിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാവരും പഠിക്കണമെന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മലയാളം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും നോക്കുക റിപ്പീറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ വാങ്ങിക്കുക എല്ലാവരും പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിന് ഓർഡർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ സി ആണ് വരുന്നത് എന്ത് വൃത്തികെട്ട നഗരമാണ് കേട്ടോ എന്ത് വൃത്തികെട്ട നഗരം ആരാണ് സി ആൻസർ ചെയ്തത് അഖില് അഖിൽ പ്രസാദ് സി ആണ് ആൻസർ ചെയ്തത് അതേപോലെ പ്രിയ സി ആണ് ആൻസർ ചെയ്തത് എന്ത് വൃത്തികെട്ട നഗരം കേട്ടോ സി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട നഗരം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ത് വൃത്തികെട്ട നഗരം അറിയില്ലേ എന്ത് വൃത്തികെട്ട നഗരമാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കാനുണ്ടോ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മലയാളം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാലേ ഓരോ മാർക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് നിസാര കാര്യമില്ല ഒരു മാർക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാരാണ് മുമ്പിൽ കയറി പോണേന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ കെ എന്തോരം പേരാണ് കയറി പോണത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തദ്ദിതം എത്ര വിധം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തദ്ദിതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തദ്ദിതം എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തദ്ദിതം മൂന്നാണോ രണ്ടാണോ നാലാണോ അഞ്ചാണോ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും ചെയ്യൂ തെറ്റണേ തെറ്റട്ടെ അഖിലെ ഉമൈ ജയൻ അതേപോലെ രജിത എലിസബത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്യട്ടെ സജിത്ത് ആ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ പ്രകാരം തദ്ദിതം നാല് വിധത്തിലാണ് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ പ്രകാരം തദ്ദിതം എത്ര വിധത്തിലാണ് നാല് വിധത്തിലാണ് പക്ഷെ ചില റാങ്ക് ഫയലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാം പക്ഷെ തദ്ദിതം പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ പ്രകാരം എത്ര നാലാണ് അതെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ തന്മാന്ത്ര തദ്ദിതം തദ്ദ് തദ്ദിതം നാമനിർമായി തദ്ദിതം പൂരണി തദ്ദിതം അങ്ങനെ നാല് വിധത്തിലാണ് പി എസ് സിയുടെ ആൻസറിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് ഈ റാങ്ക് ഫയലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ബുക്കുകളോ മലയാളം ബുക്കുകളോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ പി എസ് സി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആൻസർ നാലാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനൂക്കൻ അനൂക്കൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് അനൂക്കൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അളിയൻ കാമുകൻ അച്ഛൻ ബന്ധു അനൂകൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് അളിയൻ എന്നാണോ കാമുകൻ എന്നാണോ അച്ഛൻ എന്നാണോ ബന്ധു എന്നാണോ ധന്യ നിർമ്മൽ അഖിൽ ഷീന പ്രിയ അനൂകൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് അളിയൻ എന്നാണോ കാമുകൻ എന്നാണോ അച്ഛൻ എന്നാണോ ബന്ധു എന്നാണോ അപ്പൊ മലയാളം അങ്ങോട്ട് അത്ര അങ്ങോട്ട് എളുപ്പല്ല അല്ലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ അഖിലെ അല്ലെ അഖിലെ ഹൈ മനീഷ 
അനൂകന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കാമുകൻ എന്നാണ് കേട്ടോ കാമുകൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മലയാളം അർത്ഥം അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനോണിംസ് ആന്റോണിംസ് ഒക്കെയാണ് ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം അതായത് ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതേപോലെ എല്ലാ പേപ്പറും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എൽ ജി എസിന് എഴുതുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ കൂടെ ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടെ നോക്കണം കേട്ടോ ഭയങ്കര ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് കൃതിക്കാണ് സുഗതകുമാരിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രാത്രി മഴ അമ്പലമണി പാതിര പൂക്കൾ പാവം മാനവ ഹൃദയം കേട്ടോ ചെയ്തോളൂ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് കൃതിക്കാണ് സുഗതകുമാരിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രാത്രി മഴ അമ്പലമണി പാതിര പൂക്കൾ പാവം മാനവ ഹൃദയം ഏതാണ് രാത്രി മഴയ്ക്കാണോ അമ്പലമണിക്കാണോ പാതിരാ പൂക്കൾക്കാണോ സുഗതകുമാരിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഏത് കൃതിക്കാന്നാണ് ചോദ്യം സി ആണ് ആൻസർ പാതിരാ പൂക്കളിനാണ് കേട്ടാ പാതിരാ പൂക്കളിനാണ് ഓക്കെ പാതിരാ പൂക്കളിനാണ് സുഗതകുമാരിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഓക്കെ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടാ അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കൃതികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയൊന്നും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വായിക്കണം ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ സുഗതകുമാരിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയത് പാതിര പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ വായിക്കാം വെളുത്ത പശു പച്ചപ്പുല്ല് വേഗത്തിൽ തിന്നുന്നു ഇതിൽ ക്രിയാവിശേഷണം ഏത് ക്രിയാവിശേഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ആഡ് വെർബ് എന്ന് പറയില്ലേ അതായത് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയാവിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വെളുത്ത പശു പച്ചപ്പുല്ല് വേഗത്തിൽ തിന്നുന്നു ക്രിയാവിശേഷണം ഏത് വെളുത്ത ആണോ പശു ആണോ വേഗത്തിലാണോ തിന്നുന്നു ആണോ ചെയ്തോളൂ വെളുത്ത പശു പച്ചപ്പുല്ല് വേഗത്തിൽ തിന്നുന്നു ആ വേഗത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് റാൻ ഹേസ്റ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സ്മൂത്തിലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വേഗത്തിൽ അല്ലെ ഹേസ്റ്റ്ലി എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അത് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയാ ക്രിയാവിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കിട്ടും അപ്പൊ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈ പ്രസാദ് ദൻ ദിത്ത സന്ധ്യക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് ദിത്ത സന്ധ്യക്ക് ഉദാഹരണം ഏത് കാറ്റുണ്ട് തിരുവോണം കടൽ തീരം വാഴയില ഇരട്ടിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഏതാന്നാണ് കേട്ടോ കാറ്റുണ്ട് തിരുവോണം കടൽ തീരം വാഴയില ടൈപ്പ് ചെയ്യാ കേട്ടോ ഏതാണ് കടൽ തീരമാണ് അല്ലെ കടൽ പ്ലസ് തീരം അപ്പൊ അത്ത തകാരം ഇരട്ടിക്കുന്നു കടൽ തീരമാണ് ഓക്കെ ദൻ പകൽ വന്നു പോയി രാത്രി വന്നു പോയി അവൾ ഉറങ്ങിയില്ല ഇതെങ്ങനെ ഒറ്റപ്പദമാക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പകൽ വന്നു പോയി രാത്രിയും വന്നു പോയി അവൾ ഉറങ്ങിയില്ല പകലും വന്നു പോയി രാത്രിയും വന്നു പോയി അവൾ ഉറങ്ങിയതേ ഇല്ല പകലും രാത്രിയും വന്നു പോയിട്ടും അവൾ ഉറങ്ങിയതേ ഇല്ല പകലും രാത്രിയും വന്നു പോയിട്ടും അവൾ ഉറങ്ങിയില്ല ഏതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് പകലും രാത്രിയും വന്നു പോയിട്ടും അവൾ ഉറങ്ങിയതേ ഇല്ല എന്നാണ് സി ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഈ ഡി അല്ല വരുന്നത് പകലും രാത്രിയും വന്നു പോയിട്ടും അവൾ ഉറങ്ങിയതേ ഇല്ല എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ഒറ്റപ്പദമാക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായ പദമേത് അപ്പോഴപ്പോൾ 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 ഓ വല്ലാത്തതായി പോയില്ലേ വല്ലാത്ത പോളായി പോയി അപ്പൊ ഏതാണ് നോക്കാം അല്ലെ ഏതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ വരിക പ്രസാദിന്റെ തല വട്ട് പിടിച്ച ഇതാണ് ആൻസർ ഇതൊക്കെ എൽ ഡി സിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാ എൽ ഡി സിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതാണ് അപ്പോഴപ്പോഴാണ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ 
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൗ ഹിത്രി അർത്ഥമെൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒറ്റപ്പത മകു ദൗ ഹിത്രി മകളുടെ മകളാണോ മകന്റെ മകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ മകന്റെ മകനാണോ മക മകളുടെ മകനാണോ എന്താണ് ദൗ ഹിത്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ദൗഹിത്രി എന്ന് വെച്ചാല് ഏതാണ് ആൻസർ കേട്ടാ ദൗഹിത്രി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ മകളെന്ന് അറിഞ്ഞൂടത് മകനല്ല പ്രസാദെ വായിക്കണുണ്ടോ ദൗഹിത്രി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അതൊരു ലേഡിയാണ് മനസ്സിലായോ ദൗഹിത്രി അർത്ഥം എന്ത് എന്താണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ മകളുടെ മകളെയാണ് കേട്ടോ ദൗഹിത്രി എന്ന് പറയുന്നത് മകളുടെ മകളെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകം നല്ല കച്ചവടക്കാരൻ മെച്ചമായ സ്ഥിതി പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുക ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകം നല്ല കച്ചവടക്കാരൻ മെച്ചമായ സ്ഥിതി പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുക ഏതാന്നുള്ളത് ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് ഏതാ ആൻസർ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണ് ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇത് ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണയായി ഞാൻ കാപ്പിയാണ് കുടിക്കാറുള്ളത് ഈ പ്രസ്താവനയിലെ തെറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം കണ്ടെത്തുക സാധാരണയായി ഞാൻ കാപ്പിയാണ് കുടിക്കാറുള്ളത് സാധാരണയായി ഞാൻ കാപ്പിയാണ് കുടിക്കാറുള്ളത് ഇതിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് തെറ്റെന്നുള്ളതാണ് ഹൈ രശ്മി ഹായ് സാധാരണയായി ഞാൻ കാപ്പിയാണ് കുടിക്കാറുള്ളത് ഈ പ്രസ്താവനയിൽ തെറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം കണ്ടെത്തുക ഇതിലേതാണ് തെറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം സാധാരണയായി ഞാൻ കാപ്പിയാണ് കുടിക്കാറുള്ളത് ഈ പ്രസ്ഥാനം തെറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം സാധാരണയായി അത്രേ ഉള്ളൂ സാധാരണയായി എന്ന് നമ്മൾ വെക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ കാപ്പിയാണ് കുടിക്കാറുള്ളത് സാധാരണ എന്ന് വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേഷ് പാട്ടുകാരാണ് യേശുദാസ് വിട്ട ഭാഗത്ത് താഴെ പറയുന്നതിൽ നിന്നും ശരിയായ പദം ചേർക്കുക ക്ലിയർ ആവോ എന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹീത 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 ഏതാണ് ഇതിൽ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ എന്നുള്ളത് ഡി ആണോ എന്നുള്ളത് ഹൈറസീന ദേഷ് പാട്ടുകാരാണ് യേശു വിട്ട ഭാഗത്ത് അനുഗ്രഹീതയാണോ അനുഗ്രഹീതയാണോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അനുഗ്രഹീത ആണ് കേട്ടോ ബി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ബി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ അനുഗ്രഹീതനല്ല അനുഗ്രഹീതനാണ് കേട്ടോ അനുഗ്രഹീത ഗായകനാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അനുഗ്രഹീത പാട്ടുകാരനാണ് ബി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ സ്വാതി ബി ആണ് ആൻസർ സേതുലക്ഷ്മി ഓക്കെ അനുഗ്രഹീത എന്നല്ല അനുഗ്രഹീത ആണ് കേട്ടോ പ്രിയ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ബാക്കി ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം പിന്നിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് വന്നിട്ട് വരാം അതായത് താഴെ കൊടുത്തതിൽ ശരി അതായത് വൈകി വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് ഇല്ല നാളെ ഉണ്ടാവും കേട്ടാ ചില ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒരു പറയാറുണ്ട് എന്നാ ഇല്ലാത്തേന്ന് നാളെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ താഴെ കൊടുത്തതിൽ ശരിയായ പദം ഏത് പുനർചിന്ത പുനർചിന്ത പുനശ്ചിന്ത സാധാരണ എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രസാദ് വൈകിട്ടാണല്ലോ വന്നത് നോക്കുക പുനർ ഇതാണ് കേട്ടോ ശരി പുനശ്ചിന്തയാണ് ശരി കേട്ടാ പുനശ്ചിന്തയാണ് ശരി കേട്ടാ താഴെ കൊടുത്തതിൽ ശരിയായ പദം ഏതാ പുനശ്ചിന്തയാണ് പുനർചിന്തയും പുനർചിന്തയും ഒന്നും അല്ല കേട്ടാ ഇതാണ് ശരി പുനശ്ചിന്തയാണ് ഇത് എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയണേ കേട്ടാ ഈ വൈകി വന്ന ടീമുകൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
രാവിലെ എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുമെന്നാണ് രാവിലെ പ്ലസ് എ ആണ് ഇത് രാവിലെ എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ പ്ലസ് എ ആണ് രാവിലെ വാട്ട് എ ഡേർട്ടി സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട നഗരം എന്നല്ല എന്ത് വൃത്തികെട്ട നഗരം അതാണ് വാട്ട് എ ഡേർട്ടി സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വാട്ട് എ ഡേർട്ടി സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്ത് വൃത്തികെട്ട നഗരം ഹായ് ഹായ് അജിത്ത് വാട്ട് എ ഡേർട്ടി സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വൃത്തികെട്ട നഗരം എന്നാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ അടുത്ത് തദ്ദിതം എത്ര വിധം തദ്ദിതം പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ പ്രകാരം നാല് വിധമാണ് കേട്ടോ നാല് വിധമാണ് തന്മാന്ത്ര തദ്ദിതം തദ്ദ തദ്ദിതം നാമനിർമായി തദ്ദിതം പൂരണി തദ്ദിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാലെണ്ണമാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ദാൻ അടുത്തത് അനൂഖൻ അനൂഖൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കാമുകൻ എന്നാണ് അനൂഖൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കാമുകൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അനൂഖൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കാമുകൻ എന്നാണ് ഇതൊക്കെ എൽ ഡി സി ആണ് എൽ ഡി സി കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏത് കൃതിക്കാണ് സുഗതകുമാരിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയത് പാതിര പൂക്കൾക്കാണ് കൃതി കിട്ടിയത് ആ ഊവ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സുമി കളേഴ്സ് കളേഴ്സ് സുമി രാജേഷ്ണ ആണ് കേട്ടോ കളേഴ്സ് സുമി രാജേഷ്ണ അടിച്ചു വയ്ക്കാൻ മതി അപ്പൊ അതിൽ കയറാം ഓക്കെ അതാണ് ടെലഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ദടുത്തത് നാളെ ഇതേ സമയത്ത് ഏഴ് മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെളുത്ത പശു പച്ചപ്പുല്ല് വേഗത്തിൽ തിന്നുന്നത് ഇതിലത്തെ ക്രിയാവിശേഷണം ഏതാണ് വെളുത്ത പശു വേഗത്തിൽ വേഗത്തിലാണ് ക്രിയേനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ വേഗത്തിൽ എന്നാണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്ത സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം എന്താണ് കടൽ തീരമാണ് കടൽ പ്ലസ് തീരം അത് ഇരട്ടിക്കുന്നു കടൽ തീരമാണ് ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മലയാളത്തിന് ഇത് കണ്ടാൽ മതിയാണ് അക്കാഡമി ഇത് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ തന്നെ അടുത്തത് പകൽ വന്നു പോയി രാത്രിയും വന്നു പോയി ഒറ്റപ്പതാക്കുമ്പോൾ പകലും രാത്രിയും വന്നു പോയിട്ടും അവൾ ഉറങ്ങിയതേ ഇല്ല ഇതാണ് സി ആണ് കിടക്കുന്നത് തന്നെ അടുത്തത് ശരിയായ പദമേത് സി ആണ് അപ്പോഴപ്പോൾ ശരിയായ പദമേത് അപ്പോഴപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർ അതൊക്കെ കാണാം അതിൽ ഗ്രാമർ പാട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സമാസമൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണാം കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം അല്ല ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ് എടുക്കും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആണ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡിഗ്രി ലെവൽ എൽ ഡി സി എല്ലാ ഗ്രാമറും ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് നാളെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഉണ്ടാവും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ക്ലാസ് നടക്കണേന്ന് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ പണ്ട് അക്കാഡമിയിൽ ആപ്പ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ തന്നെ അതിലിപ്പോ ഗ്രാമർ പാട്ട് വൊക്കാബുലറിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങള് കളേഴ്സ് സുമി രാജേഷിൽ കയറാം ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മള് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരാം കേട്ടോ എപ്പോഴാന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പി എസ് സി ആയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ പി എസ് സി ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് മെമ്മറി ട്രിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ജിത്തെ ടെലഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നാളെ ക്ലാസ്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ കയറിയാ മതി ഓക്കെ നാളെ നാളെ നിങ്ങളുടെ കമന്റിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ആ ഓക്കെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൗഹിത്രിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് മകളുടെ മകളാണ് മകളുടെ മകളാണ് ദൗഹിത്രി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണ് അല്ലാണ്ട് നല്ല കച്ചവടക്കാരൻ എന്നല്ല കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സാധാരണയായി ഞാൻ കാപ്പിയാണ് കുടിക്കാറുള്ളത് ഈ പ്രസ്താവനയിൽ തെറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് സാധാരണയായി അങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല തന്നെ അനുഗ്രഹീത പാട്ടുകാരനാണ് കേട്ടോ അനുഗ്രഹീതനെന്നല്ല അനുഗ്രഹീത പാട്ടുകാരനാണ് ഏഹ് ഇതൊക്കെ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല മലയാളം നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാമ്പ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് പാമ്പ് എന്നർത്ഥം വര
എ വി അനിൽകുമാറിന്റെ ചരിത്രത്തിനൊപ്പം നടന്ന ഒരാൾ എ വി അനിൽകുമാറിന്റെ ചരിത്രത്തിനൊപ്പം നടന്ന ഒരാൾ എന്ന കൃതിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന മഹത് വ്യക്തി ആരാണ് ഗാന്ധിജി ടാഗോർ വിവേകാനന്ദൻ ഇ എം എസ് ഏർ നമ്മളെ എല്ലാ ദിവസം നമ്മൾ അത് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കാണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടാ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കൊല്ലം പരീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഉള്ള സമയം എന്ത് ചെയ്യാ പഠിക്ക കേട്ടാ പ്രത്യേകിച്ചും എസ് ഐ പരീക്ഷ ആമ്പിള്ളർക്കാണെങ്കിൽ കുറെ പരീക്ഷകൾ വരുന്നുണ്ട് യൂണിഫോം എക്സാമിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും അധികം റേഞ്ചിൽ പോവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ സയൻസിൽ സയൻസ് പാട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം റാങ്ക് ഫയൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ പുസ്തകം എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം ഓക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ പുസ്തകത്തിന് തന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ഏ അപ്പൊ ഇതിലെ ആൻസർ ഏതാണ് എ വി അനിൽകുമാറിന്റെ ചരിത്രത്തിനൊപ്പം നടന്ന ഒരാൾ എന്ന കൃതിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന മഹത് വ്യക്തി ഏതാണ് എന്താണ് ഇ എം എസ് ആണ് ഇ എം എസ് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഭക്തി പ്രത്യയമില്ലാത്ത വിഭക്തി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തന്മ നിർദ്ദേശിക കർത്ത പ്രതിഗ്രാഹിക കർമ്മമേ ഓട് സംയോജിക സാക്ഷി സ്വാമി ഉദ്ദേശിക നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ അത് പഠിച്ചിരുന്നു അത് ആ മലയാളം പ്രീവിയസ് മാത്രം മലയാളം പ്രീവിയസ് മാത്രല്ല മോനെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഗ്രാമർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അജിത്തെ നിങ്ങൾ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ മലയാളം അതിനനുസരിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ വേണ്ട ഗ്രാമർ പാട്ട് ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സാഹിത്യത്തില് അപ്പൊ അവാർഡ് അതൊക്കെ നോക്കണം അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു തന്മ നിർദ്ദേശിക കർത്ത അല്ലെ നിർദ്ദേശിക കർത്ത അപ്പൊ നിർദ്ദേശികയ്ക്കാണ് വിഭക്തി ഇല്ലാത്തത് നിർദ്ദേശികയ്ക്കാണ് എന്താണ് ഇതില്ലാത്തത് അതായത് അതിനെന്നൊരു സംഭവം വരില്ലേ എന്നാ എന്നാന്ന് സംഭവം വരും കേട്ടോ അത് വിഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേ എന്നാന്ന് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ അത് കാണാത്തവര് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പോയി കാണാം കേട്ടോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ അടിവരയിട്ടിരിക്കുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തെരഞ്ഞെടുക്കുക കേശവൻ നായർ ഒരു ഉൽപതിഷ്ണു ആയിരുന്നു പുരോഗതിയിൽ കണ്ണുള്ളവൻ പുരോഗമന കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവൻ പുരോഗതിയിൽ അധോഗതിയുള്ളവൻ അധോഗതിയിൽ പുരോഗമനമുള്ളവൻ ഈ ഉൽപതിഷ്ണുവിന്റെ അർത്ഥമാണ് ചോദിക്കണത് വായിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് ഉൽപതിഷ്ണു എന്ന് വെച്ചാല് അബി ആണ് പുരോഗമന കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവനാണ് പുരോഗമന കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവനാണ് കേട്ടോ ദൻ മലയാളം ഏതു ഭാഷാ ഗോത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മലയാളം ഏതു ഭാഷാ ഗോത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഇന്തോ ആര്യൻ ദ്രാവിഡം തെക്കേ ഇന്ത്യൻ ഇതൊന്നും തെറ്റിക്കാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് ആ എന്നാലും തെറ്റിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം നിങ്ങള് മലയാളം ഏതു ഭാഷാ ഗോത്രത്തിൽ പെടുന്നു മലയാളം ഏതു ഭാഷാ ഗോത്രത്തിൽ പെടുന്നു അപ്പൊ തുടർന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ക്ലാസ്സുകൾ തുടർന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് മലയാളം അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കാം അതായത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃതികൾ അതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ടാൽ മതിയാവും കേട്ടോ മലയാളം പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമർ പാട്ട് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ട് എടുത്തോളാം ഓക്കെ ഹായ് ശരൺ കണ്ടില്ലല്ലോന്ന് മലയാളം ഏത് ഭാഷാ ഗോത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ദ്രാവിഡമാണ് കേട്ടോ ദ്രാവിഡം ദ്രാവിഡം ഓക്കെ ദൻ ഐ വാസ് ടേക്കൺ എ ബാക്ക് ടു സി മൈ റിസൾട്ട് സമാനാർത്ഥത്തിലുള്ള മലയാള വാക്യം ഏത് ഓക്കെ ഐ വാസ് ടേക്കൺ എ ബാക്ക് ടു സി മൈ റിസൾട്ട് സമാനാർത്ഥത്തിലുള്ള മലയാള വാക്യം എന്റെ പരീക്ഷാഫലം എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു എന്റെ പരീക്ഷാഫലം എന്നെ തകർത്തു എന്റെ പരീക്ഷാഫലം എന്നെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു എന്റെ പരീക്ഷാഫലം എന്നിൽ വിസ്മയമുള്ളവനാക്കി ഏതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇപ്പൊ ഇനി പാരും പരീക്ഷയിൽ നിന്നും തോൽക്കൂലല്ലേ ഗ്രേഡിംഗ് അല്ലെ ഐ വാസ് ടേക്കൺ എ ബാക്ക് ടു സി മൈ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഇതിന്റെ മലയാളം അർത്ഥം എന്നുള്ളതാണ് ഐ വാസ് ടേക്കൺ എ ബാക്ക് ടു സി മൈ റിസൾട്ട് സമാനാർത്ഥത്തിലുള്ള മലയാള വാക്യം ഏതാ എന്നാണ് കേട്ടോ എന്ത് റസീനെ ബാക്ക്
ശരണ് ഇവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആൻസർ ഒന്നും പറയണില്ലല്ലോ തദ്ദിതം തദ്ദിത എടുത്ത് എടുത്തു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇല്ലേ പ്രസാദ് ഞാൻ എടുത്തില്ലേ തദ്ദിത എടുത്തില്ലായിരുന്നോ ക്ലാസ്സില് ആ ഇതിൻ്റെ ആൻസറെ തദ്ദിത ഞാൻ എടുത്തോ എടുത്തില്ലേ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുക എടുത്തു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഇല്ലേ എടുത്തില്ലേ എടുത്തു എന്താ തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത് ക്ലാസ് കണ്ടാ മതി കേട്ടോ സൗമ്യേ ഇതന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എൻ്റെ പരീക്ഷാഫലം എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു എന്നാ കേട്ടോ എൻ്റെ പരീക്ഷാഫലം എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു എന്നാണ് ഓക്കെ ദന്നെ എഫ് യു സമയം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ എന്ത് പെട്ടെന്ന സമയം പോയ അല്ലേ എഫ് യു പേജസ് ഓഫ് ദിസ് ബുക്സ് ആർ വാണ്ടിങ് ഏഹ് എന്നതിന് ശരിയായ വിവർത്തനം ഏത് എഫ് യു പേജസ് ഓഫ് ദിസ് ബുക്ക് ആർ വാണ്ടിങ് എന്നതിന് ശരിയായ വിവർത്തനം ഏത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചില പുറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചില പുറങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ പുറങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചില പുറങ്ങൾ കാണാനില്ല രണ്ടു മണിക്കൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ടരയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ തലച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടാല് അല്ലെ ഈ പി എസ് സിയുടെ ടൈം മാറ്റണം അല്ലെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണി തൊട്ടിട്ട് പത്ത് മണി വരെ കൊണ്ടാക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാലോ അല്ലെ ഏഹ് ഇത് ഉച്ചക്ക് തലയൊക്കെ മന്തിച്ച് ചോറൊക്കെ ഉണ്ട് തലയൊക്കെ മന്തിച്ച് ചുറ്റിക്കറങ്ങി അല്ലെ വയർത്ത് ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷ ഈ ഇതേപോലത്തെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടിടുക ഏതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചില പുറങ്ങൾ കാണാനില്ല കേട്ടാ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചില പുറങ്ങൾ കാണാനില്ല കേട്ടാ ഇതാണ് ആൻസർ സാലു ഇതല്ല മോനെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചില പുറ ആവശ്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതാണെന്നല്ല കേട്ടാ ഡി ആണ് കാണാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടാ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചില പുറങ്ങൾ കാണാനില്ല എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ ഇതുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല അച്ചടിക്കുന്നത് ഏ ഇതാണ് ഡി ആണ് കേട്ടോ മോനെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചില പുറങ്ങൾ കാണാനില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നാളെ ഞാനേ അനുപ്രയോഗം അതെന്താന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാ അനുപ്രയോഗം എന്താണ് ഭേദകാനുപ്രയോഗം എന്താണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട് കാലാനുപ്രയോഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സംഭവമുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമയം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഈ അരമണിക്കൂർ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോണു അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടാ നാളെ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ലൈവിലുള്ള എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് അപ്പൊ എന്റെ ഇത് ടെലഗ്രാം ചാനൽ കളേഴ്സ് സുമി രാജേഷ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാ അത് പോയിട്ട് അതിൽ കയറി നോക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ്സുള്ള സമയം അത് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക